బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కొందరు పార్టీ మారుతారని ప్రచారం జరుగుతోంది గ్రేటర్ కు చెందిన ఒకరిద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ తో టచ్ లో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది గ్రేటర్ లో గెలిచిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలంతా గతంలో కాంగ్రెస్ టీడీపీలో పనిచేసిన వాళ్లే దీంతో ఎవరు తొందరపడొద్దని నిన్న ఎమ్మెల్యేలకు సూచించారు కేసీఆర్ కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ లో పరిణామాలను పరిశీలిస్తున్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్దలు రెండు <laughs> తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్స్ ముందు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్స్లో టీడీపీ నుంచి గెలిచిన తర్వాత మధ్యలో బీఆర్ఎస్లో కృష్ణ వాళ్ళు మొత్తం పదహారు మంది వివిధ పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళే ఒక పద్మ గౌడ్ మాత్రమే బీఆర్ఎస్ సంబంధించిన వ్యక్తి అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ అధికారంలో లేదు యాక్చువల్గా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్లో గెలిచి బీఆర్ఎస్లోకి వచ్చిన అప్పుడు పన్నెండు మంది వచ్చారు ఆ పన్నెండు మందిలో హైదరాబాద్ సంబంధించిన వాళ్ళే సుధీర్ రెడ్డి ఉన్నారు తర్వాత మహేశ్వర్ నియోజకవర్గం నుంచి సబితా ఇందర్ రెడ్డి ఉన్నారు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్లో గెలిచి అభివృద్ధి కోసం అని చెప్పి బీఆర్ఎస్లోకి వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం ఉన్నది ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ప్రతిపక్షంలోకి పోయింది మళ్ళీ వీళ్ళంతా మళ్ళీ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళ సొంత పార్టీలకు పోతారు అన్న చర్చ కూడా జరుగుతుంది వాళ్ళు ఎక్కడ టచ్లో ఉన్నారు ఎవరితో మాట్లాడినారు క్లారిటీ లేదు కానీ అభివృద్ధి అనే పేరుతో మళ్ళీ వీళ్ళు పార్టీ మారే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి సబ్జా ఇంద్రెడ్డి వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ టీడీపీ తర్వాత వాళ్ళు కాంగ్రెస్కి వచ్చారు కాంగ్రెస్లోనే మంత్రిగా పనిచేసిండ్రు ప్లస్ సుధీర్ రెడ్డి అయితే మొత్తం వైఎస్ ఆశయ రెడ్డి దగ్గర వ్యక్తిగా ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఎల్బినర్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిండ్రు ఇంకా మిగతా ఇటు చూస్తే కుకుడపల్లి కుత్బులాపూరు ఈ ఏరియా అంతా చూస్తే ఇదంతా కూడా మొత్తం టీడీపీ బిల్ట్ వాళ్ళంతా టీడీపీలో గెలిచి ఎమ్మెల్యేలుగా రెండు వేల పద్నాలుగులో తర్వాత బీఆర్ఎస్కి వచ్చిండ్రు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఫస్ట్ టైం బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అయినారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలుగా అయినారు కానీ ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలో వీళ్ళందరూ ఉండగలరా ప్రతిపక్షంలో ఉండి బీఆర్ఎస్ తరఫున ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలుగా కొట్లాడగలరా అనే చర్చ ఒకటి జరుగుతుంది నియోజకవర్గ అభివృద్ధి అనే పేరుతో లాస్ట్ టైం బీఆర్ఎస్లో చేరినారు మళ్ళీ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి అనే పేరుతో వీళ్ళంతా మళ్ళీ కాంగ్రెస్కి పోతారా అన్న ఒక చర్చ మాత్రమే ఉంది రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ ఉంది మొన్నే రిజల్ట్ వచ్చింది జస్ట్ ఈరోజు సెకండ్ డే ఈరోజుకి ఈరోజు పోకపోవచ్చు కానీ ఇంకా కొద్దిగా టైం తీసుకొని అయినా సరే వీళ్ళు పార్టీ మారతారేమో అన్న చర్చ ఒకటి ఉంది ప్లస్ కొంతమంది అయితే రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించిన ఒక ఒక మంత్రి మాజీ మంత్రి మొన్నటిదాకా మంత్రిగా ఉన్న కథను అయితే ఆల్రెడీ ఖర్చీ వేస్తున్నారు కాంగ్రెస్లో కాంగ్రెస్లో ఒక ఒక పార్టీ నేత ఇంటికి పోయినరు ఆ నేత గేట్ కా నుంచే పంపించేసినారు నువ్వు రావద్దు మా ఇంటికి అని అని ఒకటి ఒక పొలిటికల్ సర్కిల్లో ఒక చర్చ ఉంది ఆ మంత్రి మొన్నటిదాకా నెంబర్ వన్ కేసీఆర్ నెంబర్ వన్ సీఎం కేసీఆర్ అని మాట్లాడిన వ్యక్తి జస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చిన రాత్రే కాంగ్రెస్ నేత ఇంటికి పోయినట్టుగా చర్చ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఆయన పోతాడో పోడో తెలియదు చర్చ మాత్రమే ఉంది నిన్న సాయంత్రం అయితే మళ్ళారు నిన్న సాయంత్రం అయితే సీఎం కేసీఆర్ గెలిచేందుకు ఫామ్ హౌస్కి పోయినరు ఫామ్ హౌస్లో సీఎం కేసీఆర్ గెలిచినరు అందరు గెలిచినరు హైదరాబాద్ నుంచి గెలిచిన వాళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి వాళ్ళు అక్కడనే ఉన్నారు సాయంత్రం సమావేశం అయింది సమావేశంలో పాల్గొన్నారు ఇక్కడ కేటీఆర్ మీటింగ్కి రాలేని వాళ్ళు కూడా మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కావచ్చు తర్వాత ఆయన అల్లుడు మర్రి రాజశేఖరెడ్డి కావచ్చు సుధీర్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళకు సమాచారం లేక కేటీఆర్ సమావేశానికి రాలేదు నెక్స్ట్ ప్రగ ఫామ్ హౌస్కి రావాలని సమాచారం అందింది మేమందరం పోయినామని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఇట్లా ఇంకొక వ్యక్తి హైదరాబాదు సంబంధించిన ఒక మాజీ మంత్రి ఆయన ఆల్రెడీ ఖర్చు వేసుకున్నారు మొన్న సెక్యూరిటీ లేకుండా ఏడుకో పోయొచ్చిన గంటసేపు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కొంత అనుమానాస్పదంగా ఉన్నాయి నిజంగా బీఆర్ఎస్లోకి వచ్చిన నేతలు కాంగ్రెస్ నుంచో టీడీపీ నుంచో బీఆర్ఎస్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ప్రతిపక్షంలోకి వచ్చినాక వాళ్ళు బీఆర్ఎస్నే పట్టుకొని ఉంటారా బీఆర్ఎస్లో ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తున్నప్పుడు మద్దతుగా ఉంటారా లేకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళ దారి వాళ్ళు చూసుకుంటారన్న అనుమానాలు అయితే ఖచ్చితంగా కలుగుతాయి ఆ అనుమానాలే ప్రస్తుతం పొలిటికల్ సర్కిల్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు కేటీఆర్ అయినా కేసీఆర్ అయినా వాళ్ళకందరికి చెప్తున్నారు ఏంటంటే మనం బలమైన ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిద్దాం జనాలు ప్రతిపక్షంలో కూర్చోమని చెప్పిండ్రు జనాల తరఫున ప్రతిపక్షం అంటే జనాల తరఫున మాట్లాడేదే కాబట్టి మనం బలమైన ప్రతిపక్షంగా ఉందాం ప్రతిపక్ష పార్టీగా అసెంబ్లీ అయినా బయట అయినా ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేద్దాం మీకు మేము అండగా ఉంటాం మీరందరూ కూడా తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి కాంగ్రెస్ చాలా చాలా హామ
बीजेपी बीआरएस उचा इंका बीजेपी वाल प्रेसर पड़ता लेते रकर व्यवहार नैक्स्ट राज बीजेपी प्रेसर पड़ता आईना तटको मैं उठा अंडा अ केसीआर के इधर धैर्य चुप्त आमएलएल की बट इपड़की वालू निर्णय दीकना इंका टाइम दूसरा सर वाल पार्टी मारे आलोचन उड़ा वाल खचित मारे अवकाश उठाएं चर्चा पोलिटल सर्किल उ वाले ना सीएम केसीआर कल मजी सीएम केसीआर कल हामी इच्छा चुप्त मेवर पार्टी मारू बलम प्रतिपक्ष का लास्ट वरक उठाट इच्छा वाल बैठक चुप्पुर आट प्रकार उठारा लेकिन निोजकवर्ग अभिवृद्धि कोसमो इंक वेरे रीजन चेपी वाल दूसरा चूड़ा सूर्य थैंक यू शिवा